上一落之间，速度六度配合身心的锻炼，高高低低起又跌，永恒的定律，转呀转呀转不停，绽放生命火光，一团火，燃烧心窝，烧掉心中那迷惑，熊熊热火是能量，千水百炼金刚。想不到会发生那样的事情，这不仅是他一个人的事情，而是我们所有人的事情。已经诞生了，大家好！让我们以热烈的掌声祝贺。就凭你这样的技术，也算是一个二 A 球手了。三流球手都不如，他的动作实在太快了。今天我就让你见识一下真正的四 A 技术吧。说是中国的高手，简直是不堪一击！哼，这个人到底是谁呀、啊？
就累了。可恶，让我来收拾你！球并不是玩具，而是一项体育运动。它不单讲求体力、稳定性，还必须学会标准的姿势和。那边也有人在玩球呢。哦、<笑>你怎么会在这里的？哦，你不是应该专心养伤的吗？我的手都没事了，医生还说我明天就可以出院了。对了。这里有一封信是寄给你的。吗？国际悠悠球协会。烈火队获邀参加世界全能悠悠球大赛了。什么？就是那个只有精通 EA 到五 A 技术的全能队伍，才能够获邀参加的国际比赛吗？没错，中国从来没有一支队伍可以参加这项世界最顶级的悠悠球比赛。一直以来，我都希望可以带领球队，代表中国参加。没想到，<笑>这一定是因为烈火队的成绩获得了国际悠悠球协会的认同。叶霜，距离比赛只剩下一个月的时间了，你现在马上打电话给吴永康，让他召集队员回来进行特训。这个，呃呃，怎么了？吴永康参加了野生动物考察团，现在他的人正在非洲呢。那毕加乐呢？他参加了登山探险团，现在正在喜马拉雅山上。哦、萝莉，该不是参加了欧洲购物团了吧？不是，不过他去日本参加少女偶像大赛了。嗯。你放心，我们现在还有一个队员在江川市呢。你你是说那家伙 ？Hello， 队长。这家伙居然叫我队长，<笑>一定不怀好意。队长，我可是专程来看你的，还带了好东西给你。你看，最新出品即食麻辣拉面。队长，你是不是很感动啊？有人探病带这个的吗？对了。你来这里干什么？其实我是来邀请队长你一起组队参加比赛的。你已经知道比赛的事了？这种国际性的比赛，我当然知道了。为了中国悠悠球手的荣誉，就让我们一起并肩作战，奋战到底吧。嗯，啊！想不到你终于开始像个真正的悠悠球手了。<笑>那太好了，有小亮在的话。你们就可以分头找新的队员组队了。新队员，我们两个人组队不就可以了吗？就我们两个，这世界全能悠悠球大赛可是五个人一队的。你在说什么呀？我说的是在游乐厅举办的悠悠电玩王者大赛。这不是叫我去打游戏机吗？那算什么关系中国悠悠球手的荣誉啊？你错了，只要赢得这场比赛。我们就可以代表中国队到日本参加游戏公司举办的决赛，为国争光了。嗯，队长，相信我，凭借着你这样的资质，再加上我这个游戏天才的悉心训练
用不了多久，我们一定可以称霸帝王界的。够了，给我滚！那姚杰，你有什么打算吗？既然你没时间，那就算了吧。呃，你好，是小峰吗？我是小杰，我被邀请参加世界全能悠悠球大赛，想跟你一起组队参赛。算了吧，以现在中国悠悠球的水平，就算到了那个什么全能大赛上，能拿到什么好成绩啊？啊，你怎么了？你不是也一直希望能参加世界性大赛的吗？我也是最近碰上了那几个人之后才知道，以我们现在的水准，根本……算了。反正如果你要去参加比赛，那你就自己小心一点吧。喂，喂，到底发生什么事了？小峰说的那几个人到底是谁？我想，经过这次的行动，中国的球手都应该知道自己的水平了吧？跟这些人对决，根本是在浪费时间。只是不知道他们第一高手的实力会是怎样。第一高手，你们就看我怎么样收拾他吧。到底发生什么事了？大家好像都对比赛的事提不起劲。只剩下一个月的时间了，到底应该去哪里找人组队呢？到底是谁？嘿嘿，小子，你赢了我，我就告诉你。哈绝不在国内任何一个高手之下。难道他就是？看我的天机面！双交叉快打！什么？冰魄！不会，他只依靠气流，就已经让我的眩光招架不住了。球手，居然要靠别人帮忙才能打赢！你你说什么？算了
，什么算了？他算什么中国第一球手？你这么说，分明是没有把我这个真真正正的中国第一放在眼里。凭你这样的实力，怎么参加世界悠悠球全能赛呢？你怎么知道的？我还知道你的队员现在都不在，所以你要找人重新组队。不过我可以告诉你，我是不会让你顺利组队的。你这个手下败将，有什么资格说出这种话？不管你去哪里找人组队，我和我的队友都会等着你，好让你们中国球手见识一下世界悠悠球高手的真正实力。嘿嘿，你，你这家伙，有胆量，你再跟我比试一次，我要好好教训教训你。可恶，这家伙实在太嚣张了，你别跑。你为什么要放他走啊？我还想好好的教训他一下呢。就算是我，也未必是他的对手。哼，他不是已经输给我们了吗？你刚才看清楚了没有？他用的可是蝶形球。那又怎么样？一般来说，适合做二 A 花式的是鼓形球，用蝶形球做二 A 不是一般人能办得到的。这只说明了一件事，就是他根本没有用尽全力，为的只是向我们示威罢了。不会吧？而且，你有没有注意到，由始至终他都没有用过炫光？哈哈，他要是连炫光都用不了，我们就更不用怕他了。炫光是由气流和残影组成的，而这个人光是用气流已经可以把我的炫光冲散，这证明了他不是不懂得使用，这才是他最可怕的地方。这这不可能！怎么了？查到了没有？你说的没错，从暑假开始，全国各地的高手都陆续受到了那帮面具球手的挑战，嗯、而且都在几招之内就败在了他们的手下，哦、所以不少的球手就因此而心灰意冷，放弃了悠悠球。我明白了，小峰他们一定也是遇到了那几个面具球手，所以才拒绝跟我一起参加比赛。那几个人到底是谁？没有人知道。也不知道他们的目的到底是什么，但是唯一可以肯定的是，他们一点都不简单。哎，既然知道这帮人来意不善，你们又何必跟他们斗下去呢？队长，你还是跟我一起参加悠悠电玩大赛吧。你这小子，难道还想袖手旁观吗？哎呀，队长，你就不要意气用事了。你可知道悠悠球最重要的是什么吗？是不断的超越，来吧，跟我到悠悠球的另一个新世界去吧！你给我滚！队长，你就不要再执迷不悟了，还是听我的话吧，队长。接下来你有什么打算？你还记不记得？一年前我们在国际大赛上遇到的李飞，经过这一年，你终于能够超越他了。所以，无论付出多大的代价，我也一定要组队参加这次比赛。李飞让我明白的不仅是团队的真正意义，还有身为一个球手的责任。这是中国第一次有机会参加世界全能赛，无论如何我都不能放弃。这些面具人。一来就对中国球坛造成了这么大的打击，所以我一定要查出他们的来历，不能让他们继续为所欲为。嗯，叶霜，麻烦你帮我搜集全国一 A 到五 A 的高手资料，我要组一支最强的球队，跟那帮人抗衡到底。这是到北京市的车票，所有的资料我也都放在 U 盘里了。谢谢，那我走了。队长，嗯，啊，队长，我决定跟你们一起上路。为了我们中国球手的荣誉，我是不会再让这帮面具人在我们中国为所欲为的。<笑>既然时间这么紧迫，不如你们两个就分头上路，寻找新的队员吧。队长，相信我，我可以的。这是车票。还有资料，你可不要辜负了我们大家哦！你们放心吧。你
怎么知道他会跟我一起上路呢？啊，那你知不知道他为什么会参加那个悠悠电玩大赛呢？只要胜出了那个大赛，就可以得到拉面店一年份的免费麻辣牛肉拉面。所以我就骗他，要是胜出了世界全能大赛，可以享受那家拉面店所有连锁店的终身免费麻辣牛肉拉面。啊！<笑>想不到连你也干出这种事来。而最重要的是，我还帮你答应了他，只要他顺利完成任务，你就会跟他一起组队参加那个悠悠电玩大赛。啊、什么？许下的承诺，大家一生也信守。蓝天之下的约定，天大地大，各不同的路。你和我要踏上成长的旅途，漫长路上感到孤独迷惑，请你相信。深深呼吸，怀抱着信念。白的云，蓝的天，风雨过后会出现。不管分开多远，共鸣心声在耳边。白的云，蓝的天，梦想终于会实现。在同一天空下纵横的平线，并肩向前。